이어서 토글락에 대해서 추가적으로 설명을 드리겠습니다. 어, 여러분들 그 토글락 이쪽에 보시면 은 이와 같은 그 락의 개념 중에서 제가 그룹하고 머지에 대해서 설명을 못 드렸는데 이 부분을 설명을 드리자면 은 이와 같이 특정 엘레먼트가 어, 두대 이상 이렇게 있다 했을 때 지금 현재 이걸 움직이면 이렇게 하나씩 움직이지 않습니까? 인디비주얼하게 그런데 이런 토글락을 갖다가 엘레먼트라 하면 그룹 해가지고 해당 엘레먼트 전체가 이렇게 같이 움직이는 것이 이 그룹락이 되겠습니다. 그건 파트는 안 움직이죠. 다른 엘레먼트니까 그런데 이와 같이 이 해당 엘레먼트, 실행된 엘레먼트 전체가 인스턴스가 몇 개가 되든지 같이 움직이는 경우가 되겠고 마지막으로 이 슈퍼락 슈퍼락의 경우에는 어떤 경우냐면 특정 이런 이 시뮬레이션 마델을 만들어서 어, 특정 부분을 갖다가 이만큼을 선택해서 하나의 모듈로 만드는 경우가 있습니다. 그래서 모듈에 대해서 나중에 아, 별도로 설명드리겠습니다만 그래서 모듈을 만들었다. 그러면 현재 보시는 이와 같이 음, 하나의 모듈 안에 이런 것들이 포함되어 있는 상태거든요. 그래서 어, 이랑 모듈 갖다가 모듈 슈퍼락으로 선택한 다음에 이렇게 움직이면 은 해당 모듈 즉 요, 지금 뉴 모듈 공유로 어, 설정된 이 안에 있는 것들은 이렇게 같이 움직이게 되겠죠. 그리고 드릴 원은 우리가 별도로다가 아까 디스플레이가 안 되게끔 그 처음에 만들어 놨기 때문에 뭐 이것도 나중에 음 필요로 하면 은 이와 같이 해당 모듈 안으로 지원을 수도 있고 이 모듈에 대해서 별도로 또 디스플레이를 갖다가 만들 수 있겠죠. 예를 들어서 뭐 특정 아이콘이다 해가지고 음 이런 아이콘을 써서 어 새로 등록을 이렇게 하면 되는데 보시면은 이런 아이콘을 만들 때 보시면 이쪽에 Set Draw Dimension 이라는 것이 각각의 디스플레이 아이템을 등록할 때 나옵니다. 이거는 그 우리가 일반적으로다가 그 디스플레이를 선택할 때 어떻게, 하시, 어떻게 되는 거냐 하면은 자, 잠깐 설명드릴게요. 이와 같이 이거 세지 하고요. Unlock 해가지고 특정 디스플레이 아이템을 갖다 선택한 다음에 이 사이즈를 갖다가 이렇게 임의적으로다가 임의적으로 조정할 수가 있습니다. 그런데 이런 것에 대해서 디스플레이라고 업데이트 하는 경우가 있습니다. 이같이 현재 우리가 조정한 게 조정을 한 것이 88 x 축으로 88 어, y 축으로 56 픽셀의 그 사이즈를 갖는데 예를 들어서 내가 이걸 너무 정교하게 내 조정을 해야겠다. 그러면 40에 40으로 하겠다. 그리고 단위는 여기서 픽셀이냐 유닛이냐 이게 있는데 픽셀은 말 그대로 픽셀이고 유닛은 어, 마델 옵션에서 어떤 특정 단위를 갖다 지정하게 되겠습니다. 그래서 그 단위를 어, 사용하면 되겠습니다. 나중에 이건 설명을 드리겠습니다. 그리고 업데이트 하게 되면 은 해당 엘리먼트 디스플레이 아이템의 사이즈가 그 크기로 되는 것이죠. 그 다음에 제가 설명을 못 드린 내용은 간단하게 여기서 하나 갖다가 지정하겠습니다. 이와 같이 스테이터스 아이콘 같은 경우에는 아이콘 클릭해서 디스플레이 하게 되면은 이와 같은 창이 뜨는데 이런 스테이터스 아이콘은 이런 다른 예를 들어서 이와 같은 그 어떤 그 어, 이와 같은 모노 즉 단색 아이콘이 아닌 여러 개의 색상에 있는 것을 지정하게 되면 어, 스테이터스를 나타내지 못합니다. 뭐 빈이냐 블록이냐 이런 걸 나타내지 못하고 아까와 같이 음, 이런 거고 이와 같이 반색인 경우에는 여기에 어, 모노라는 모노라는 표시가 나타나고 스테이터스를 나타낼 것이냐 말 것이냐 하는 그런 어, 체크할 수 있는 것들이 나타납니다. 그래서 스테이터를 체크하게 되면 색상이 그 스테이터 키값에 따라서 이와 같은 색상이 어 정해진 상태에 따라서 나타나기 때문에 색깔이 색상이 없겠죠. 근데 스테이터스를 안 나타낼 때는 뭐 특별한
특별한 특정한 식당 물가가 우리가 시정을 해서 그 아이콘을 나타낼 수 있습니다. 그리고 이 밑에 보시면은 그 사이즈를 갖다가 사이즈를 갖다가 몇 대로 할 것이냐, 이렇게 할 것이냐 이런 것들을 갖다가 시정할 수 있습니다. 여기에 대해서는 나중에 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 사이즈를 두 개를 두 개를 두 개를 나타나죠. 자 그리고 보시면은 이 레이즈 버튼이라든지 레이어 그 다음에 토글 버튼, 그 락 토글 버튼, 그 다음에 스냅핑 버튼 이런 것들은 우리가 차트에서 설명한 거하고 똑같이 지원이 됩니다. 그리고 이거 같은 디스플레이를 하실 때 어, 어, 이렇게 특정 엘리먼트에 대한 디스플레이를 갖다가 예를 들어서 이것만 하겠다. 이거 시톡을 끝나게 된 상태죠. 라이트 클릭 해가지고 디스플레이로 들어가셔도 됩니다만 간단하게 해당 사항 하나만 그 업데이트 하고자 할 때는 이와 같이 업데이트 그래픽스 해가지고 이걸 누르시면 간단하게 해당 디스플레이 아이템에 대해서만 수정을 하실 수가 있도록 지원이 되고요. 만약에 그려진 디스플레이, 해당 디스플레이 지우고 싶다. 여기 있는 거는 괜히 그렸다 싶을 때는 이와 같이 메뉴에서 라이트 클릭 해서 메뉴에서 디베이트 그래픽스 하게 되면 해당 디스플레이 아이템이 딜리트 됩니다. 여러분들 근데 딜리버, 딜리트 엘리먼트 하게 되면 통째로 다 지워지기 때문에 어, 딜리트 엘리먼트 하면 안 되겠죠. 그럼 요, 요, 요 머신은 필요가 없으면 해볼까요? 그래서 딜리트 엘리먼트 하면 쇼, 알쇼 해가지고 지우면 그 엘리먼트가 통째로 아까 우리가 드릴이라고 하나 여기 만들어 놨으니 통째로 봤어지죠 그래서 그 선택을 갖다가 딜리트 엘리먼트 할 때는 조심해서 하셔야 됩니다. 자, 그럼 계속해서 이어가지고 이건 머신을 상세화하는 방법에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이 머신의 어떤 디스플레이 아이템이든지 이렇게 더블 클릭하시게 되면 이와 같은 어, 디테일 머신, 머신 디테일, 디테일 창이 뜹니다. 이런 디테일 창에서는 어떤 일들을 할수 있는가 하면은 어, 해당 엘리먼트의 이름을 지정할 수 있고 엘리먼트의 수량 몇 개냐, 그 다음에 해당 엘리먼트의 사이클 타임, 그 다음에 그 밖에 여러 가지 인풋 룰, 아웃풋 룰 이런 걸 갖다가 지정할 수 있습니다. 그래서 현재 머신 001이라고 된걸 제가 이번에는 음, 아까 같이 드리, 드릴이 없어졌으니까 드릴이라고 하고 제가 한번 확인 눌러보겠습니다. 그럼 드릴로 바뀌었죠? 또한 마찬가지로 다가 컨텐츠를 갖다가 여기서 한 개인데 두 개로 바꾸고 확인하게 되면 두 개로 바뀌었죠. 어, 그 다음에 프라이오리티라는 게 있는데 프라이오리티라는 건 기계가 여러 개가 있을 때 어, 해당 엘리먼트의 프라이오리티를 지원할 수, 지정할 수가 있습니다. 가장 높은 프라이오리티는 1이고요. 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 쭉 나갑니다. 그리고 가장 낮은 게 이제 로스트가 되겠죠. 로스트라는 건 다른 엘리먼트들이 뭐 1에서 99까지 있다 그러면 99번이랑 똑같은 경우가 되겠습니다. 그 다음에 이런 그 머신의 타입이, 머신이나 아티비티의 타입이 여러 가지가 있습니다. 왜냐하면 상자 들어와서 가공하고 또는 처리하고 내보내는 게 있는가 하면 은 한꺼번에 여러 개를, 열 개는 열 개, 백 개는 백 개를 가져와서 처리한 다음에 한꺼번에 백 개를 내보내는 그런 경우가 있을 수 있죠. 또두개 이상을 가지고 들어와서 결합을 한 다음에 조립을 한다든지 결합을 한 다음에 하나로 만들어서 내보내는 그런 머신이나 프로세스가 있을 수 있겠죠. 그 다음에 또한 개가 들어왔는데 그걸 자른다든지 해가지고 여러 개로 만들어서 내보내는 그런 머신이 있을 수 있고 또 여러 개를 가지고 와서 어 똑같은 소량은 아니지만 몇 개로다가 처리를 한 다음에 내보내는 그런 머신의 종류도 있을 수 있습니다. 멀티 사이클이라고 해가지고 로봇과 같이 어떤 특정 부품을 하나 달아서 다른 데다 옮겨주고 다시 또 이외의 장소로 움직여서 다른 일을 수행하는 그런 사이클이 많은 그런 머신도 있을 수 있겠고요. 멀티 스테이션이라는 특정 여러 스테이션으로 이루어진 머신도 있습니다. 그래서 이 
이런 여러 종류의 모션 타입이 있는데 이 엘레먼트가 어떤 엘레먼트냐 어떤 종류의 엘레먼트냐 모션이냐를 갖다 추정할 수 있습니다. 그래서 이 싱글 모션 이외에 다른 것들에 대해서는 차후에 설명을 드리겠습니다. 다음으로는 사이클 타임인데 사이클 타임은 뭐 시계가 어, 이런 머신이나 프로세스가 업무를 처리하는 어, 시간이 되겠죠. 소요 시간이 되겠고 그 밑에 보시면 은 어, 레이버 룰 해가지고 해당 이런 프로세스를 사용하는데 작업자가 누가 필요하냐 몇 명이 필요하냐 이런 걸 지정하는 그런 항목들이 어, 항목을 등록할 수 있는 창이 있습니다. 나중에 설명을 드리겠습니다. 그 다음에는 이런 머신이 어, 파트를 가져오거나 또는 처리한 다음에 내보낼 때 어, 어떤 식으로 어떤 방법으로 처리할 것인가를 갖다가 태, 어, 지정할 수 있는 여기 보시면 인풋 룰 from 해가지고 인풋 룰이 있는데요. 우리는 여기 보시면 이런 같이 tool from part 001 out of all 낙가는 비주얼 인풋 룰로다가 지정을 했습니다만 그렇게 지정된 것이 이 안에 이렇게 쓰여지는 겁니다. 여러분들이 직접 이런 식으로다가 풀 from 파트 001 out of world 이런 식으로 써 넣어도 됩니다. 그래서 여기에 어떤 식으로 다 명령을 넣는지는 어, 차후에 차근차근 설명을 드리겠습니다. 또 어, 프로세스 사이클이 끝난 다음에 내보낼 때도 마찬가지로 내보낼 때도 여기 보시면은 쉬핑 나가죠. 그래서 내보낼 때도 왼쪽에 오른쪽에 있는 툴 버튼 누르시면은 푸시 투시 쉬핑 해버린다. 페이지 푸시한다 하는 이런 룰을 집어넣을 수가 있습니다. 이것도 나중에 따로 설명을 드리겠습니다. 자, 그리고 여러분들 이런 그 머신을 더블릭 클랩 하시게 되면 이런 제너럴 탭에 있는 내용뿐만 아니라 여러 개의 추가적인 그 탭들이 있습니다. 셋업은 머신을 갖다가 어 공부를 바꾼다든지 정기 보수를 한다든지 했을 때 그런 셋업을 처리하는 과정이 되겠고요. 브레이크다운은 기계가 가끔 고장도 나는데 언제 어떤 상태로 고장이 나는지 그런 것들을 갖다가 등록하는 창이 되겠습니다. 물론 고장이 났을 때 수리하는 시간이라든지 여러 가지 항목들을 갖다가 다 등록할 수 있는데 그것들을 나중에 설명드리겠습니다. 그 다음에 스로드룰이라고 해가지고 어, 특정 엔티티가 들어왔는데 클라네 이러면서 페인트 캔이다 페인트를 담고 있는 깡통이다 했을 때 그것들을 갖다가 이 머신에서 이렇게 열어가지고 액체를 자른 곳에 내보낼 거나 또 이렇게 담을 수가 있거든요 그랬을 때 사용하는 그런 어, 탭이 되겠습니다 나중에 설명드리겠습니다 또한 기계는 시뮬레이션 타임 동안 계속 돌아가는 게 아니라 어떤 특정 시프트 정해진 시프트에 의해서 야간이라든가 점심시간이라든가 그런 경우에 어, 수행이 안 되는 경우가 있겠죠. 그랬을 때 해당 시프트를 갖다 적용해서 이 머신이 작동되도록 하는 그런 탭이 되겠습니다. 그다음 액션은 파트와 마찬가지고 시스템이 시작될 때 이니셜라이즈 액션, 유즈 액션, 프로포텐션에 대해서는 나중에 별도로 소개를 드리겠습니다. 코스팅 정보 또한 똑같습니다. 그 파트인 경우에는 뭐 그이 머신하고 처음 틀립니다. 틀립니다만은 머신의 경우에는 비지 타임일 때의 비용, 그 다음에 기계가 대기 상태일 때의 비용, 이런 식으로다가, 어, 별도로 비용을 갖다가 계산할 수 있는 탭을 지원하고 있습니다. 리포팅도 마찬가지죠. 근데 요 리포팅 같은 경우에 파트하고 조금 다른 점은 바이 그룹이라는 게 있는데, 요 바이 그룹이라는 것은 이와 같이 기계가 두대 이상 있을 때, 두대 이상의 그 리포트를 갖다가 한꺼번에 그룹팅해서 해라. 인디비주얼인 경우에는 각각의 인스턴스 하나하나에 대해서 해라. 이걸 지정하는 것이겠죠. 노트 또한 똑같겠고요. 그래서 여러분들한테 이번 시간에는 머신의 상세화 과정에 대해서 설명을 드리겠습니다. 다음 시간에는 버퍼에 대해서 설명드리겠습니다.